ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலண்ட் அப்படின்ற சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம டென்த் டெக்ஸ்ட் புக்கில் சிக்ஸ்த் யூனிட்டோட சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடராக இருக்குது இந்த த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலண்டை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரி மேப்ஸ் டாட்ஜ் வாங்க இப்போ இந்த ஆத்தர் பற்றி பார்க்கலாம் மேரி மேப்ஸ் டாட்ஜ் இவங்களோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஒரு அமெரிக்கன் இவங்க குழந்தைகளுக்கானதுலாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க இவங்க குழந்தைகளுக்கான எழுத்தாளராகவும் பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய ஃபேமஸான நாவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் பிரிங்கர்ன்றது தான் ஜுவெனைல் லிட்ரேச்சர் அதாவது சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியத்தில் நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு காலம் இவங்க ஜூனல் லிட்ரேச்சர் அதாவது சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சர் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியத்தில் ஒரு ரெக்னைஸ்ட் லீடராக இருந்திருக்காங்க செயின்ட் நிக்கோலஸ் அப்படின்ற மேகசினை முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக நடத்திட்டு வந்தாங்க இது வந்து குழந்தைகளுக்கான ரொம்ப புகழ்பெற்ற மேகசின் இந்த மேகசினில் மார்க் ட்வைன் லூசியா மே அல்காட் ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் டென்னிசன் இந்த மாதிரி பல பெரிய எழுத்தாளர்களை எழுதுறதுக்கு இவங்க சம்மதிக்க வச்சாங்க இந்த த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலன்றது ஒரு சின்ன பையனுடைய உண்மை கதை அந்த பையனுடைய தைரியத்தையும் அவங்க கிராமத்து மேலே அவன் கொண்டிருந்த பற்றையும் இந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம இந்த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலண்ட் அப்படி என்ன பண்ணார்ன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இந்த ஹாலண்ட் கண்ட்ரியில் நிறைய ஏரியா வந்து கடல் மட்டத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது அதாவது கடல் மட்டத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஏழு மீட்டர் வரைக்கும் கீழே இருக்குது அந்த மாதிரியான பகுதிக்குள்ளே இந்த நார்த் சீ வராமலும் அங்கே வெள்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக பெரிய பெரிய வால்ஸ்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் டைக்ஸ் அந்த சுவர்களை நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறதுக்காக ஹாலண்ட் மக்கள் நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களாக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க நாடு கடல் உள்ளே வராமல் சேஃபாகவும் அட் சேம் டைம் ட்ரையாகவும் இருக்கும் ஈவன் ஹாலண்டில் இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட அந்த டைக்ஸ் பற்றி தெரியும் அந்த டைக்ஸை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஃபிங்கர் அளவுக்கு அதில் ஒரு ஓட்டை வந்தால் கூட அது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குலாம் தெரியும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஹாலண்டில் வந்துட்டு பீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருந்தான் அந்த டைக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு மாதிரிலாம் இருக்கும் அதுக்கு ஸ்லூசஸ்னு பேர் அதை வந்து திறந்த மூடுற வேலையை தான் பீட்டரோட அப்பா பார்த்துட்டு இருந்தார் ஸ்லூசஸ் அப்படின்னா இப்போ அந்த பெரிய சுவர் கட்டி வச்சுருக்காங்கல்ல இப்போ அதில் வந்து ஒரு சைட் கேனல் இருக்கும் இன்னொரு சைட் வந்து சி இருக்கும் அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஏதாவது கப்பல் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த கேட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க கப்பல் பாஸ் ஆனதும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் நெதர்லாந்து பற்றியும் நெதர்லாந்தோட இந்த டைக்ஸு இந்த ஸ்லூசஸ் பற்றிலாம் யூடியூப்பில் வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ அந்த பீட்ரோட அப்பா வந்து அந்த ஸ்லூசஸை வந்து திறந்து மூடுவார் அவர் அந்த மாதிரி திறக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பல்லாம் கடல்லேருந்து கேனலுக்கும் இல்லை கேனல்லேருந்து கடலுக்கும் மூவ் ஆக முடியும் பீட்டருக்கு எட்டு வயசு ஆகுது ஒரு நாள் மதியம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் விளையாண்டுட்டுருக்காரு அப்போ அவங்க அம்மா பீட்டரை கூப்பிட்டு பீட்டர் இங்கே வா நீ வந்துட்டு அந்த டைக் வழியாக போயிட்டு வரணும் நான் கொஞ்சம் கேக் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை உன்னுடைய பார்வையற்ற ஃப்ரெண்டுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வா நீ வந்து சீக்கிரமாக போயிட்டு வந்துடணும் வழியில் எங்கேயும் விளையாடுறதுக்காகலாம் நிற்கக்கூடாது இருட்டுறதுக்குள்ளே நீ வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டதும் பீட்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு நம்மள இந்த மாதிரி வெளியில் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பீட்டர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளம்புறான் கிளம்பி போய் இந்த பார்வையற்ற ஃப்ரெண்டை வந்து மீட் பண்ணுறான் அப்படியே அவரோட பீட்டர் கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டைக் மேலே தான் நடந்து வந்தது அதுக்கப்புறம் சூரியனை பற்றி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த பூக்களை பற்றி கடலில் வந்து தூரத்தில் இருந்த கப்பல்களை பற்றி இது எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் அவங்க அம்மா வந்து இருட்டுறதுக்குள்ளே வந்துட சொன்னது ஞாபகம் வருது அதனால் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து குட் பை சொல்லிவிட்டு நான் அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டன் கிளம்புறான் அந்த கேனல் பக்கமாக நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது பீட்டர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு எப்படி இந்த மழை வந்து தண்ணீரை படைக்குது ஸோ அந்த தண்ணிலாம் அந்த டைக்ஸோட ஒரு சைட்க்கு அகைன்ஸ்ட்டாக எப்படி என்னால் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச
அப்பா அந்த கேட்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத நினச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த கேட்லாம் அந்த தண்ணிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இடம் விட்டுருச்சுன்னா எங்கள் நிலமை என்ன ஆகுறது இந்த வயல்வெளியெல்லாம் தண்ணீரால் சூழ்ந்துருமே அப்பா எப்போதுமே அந்த தண்ணியை வந்து ஆங்கிரி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த தண்ணியெல்லாம் இங்கே உள்ள வராமல் வைக்கிறதால அது வந்து அப்பா மேலே கோவமாக இருக்கோ என்னவோ அப்படின்னு பீட்டர் தனக்கு தானே நினச்சிட்டு சொல்லிக்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி பீட்டர் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது சில நேரங்களில் வழியில் நின்று அந்த ரோட் சைடு இருக்கிற அழகான ப்ளூ கலர் பூக்கள் எல்லாம் பிச்சுக்கிறான் அந்த சாஃப்டான காலடி சத்தம்லாம் கேட்குது அதுங்க வந்து அந்த புல்வெளிக்கு நடுவில் போகும்போது அந்த சலசலப்பு சத்தம் அதெல்லாம் கேட்குது ஆனால் பீட்டர் வந்து அடிக்கடி ஸ்மைல் பண்ணிக்கிறான் ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய ஏழ்மையான அந்த ஃப்ரெண்டை போய் பார்த்துட்டு வந்தான் இல்லையா அதை நினச்சி ஸ்மைல் பண்ணிக்கிறான் ஈவன் பீட்டர் போய் பார்த்ததில் அந்த பார்வையற்ற ஃப்ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில சந்தோஷம் அண்ட் எப்பயுமே அவருக்கு பீட்டரை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கும் ஏன்னா பார்வையற்ற அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு பீட்டரை பார்க்கும்போது சில சந்தோஷங்கள் கிடைக்குது அண்ட் அவருக்கு எப்போ பீட்டரை பார்த்தாலுமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இப்படி வந்துட்டுருக்கும்போது பீட்டருக்கு தோணுது சூரியன் மறைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மெல்ல மெல்ல இருட்ட ஆரம்பிக்குது ஐயோ அம்மா நமக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு பீட்டர் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக அதை ஓட ஆரம்பிக்கிறான் வீட்டை நோக்கி அப்போ தான் பீட்டருக்கு வந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது அது என்ன சத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்ட்ரீம் வழியாக வர தண்ணியோட சத்தம் பீட்டர் நின்று அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான் அப்படி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த டைக்கில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது அந்த ஹோல் வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கு ஹாலண்டில் இருக்கிற எந்த குழந்தை இதை பார்த்துருந்தாலுமே அந்த டைக் வழியாக தண்ணி லீக் ஆகிறத பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிருப்பாங்க பீட்டருக்கு அதனுடைய ஆபத்து புரியுது என்னதான் தண்ணி வந்து அந்த சின்ன ஹோல் வழியாக வந்துட்டு இருந்தாலுமே சீக்கிரமே அது பெருசாகிடும் அந்த என்டையர் கண்ட்ரியும் நிறைய தண்ணி வந்து அப்படியே வெள்ளத்தால் சூழ்ந்துரும் பீட்டர் வந்து அவனால் இப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அப்படி யோசிச்சுட்டு கையில் இருந்த அந்த பூக்கள்லாம் பறிச்சுட்டு வந்தானில் ப்ளூ கலர் பூலாம் அதை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த டைக் பக்கமாக உட்காந்து தன்னுடைய விரலை கொண்டு அந்த ஓட்டையை அடைக்கிறான் ஸோ விரலால் ஓட்டையை அடைச்சதும் தண்ணி வர்றது நின்றுடுது ஸோ இதை பார்த்து தான் பீட்டருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக அது ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான் ஆ இந்த ஆங்கிரி வாட்டர்ஸ்லாம் அங்கேயே இருக்க வேண்டியது தான் நான் வந்து என்னுடைய விரலை வச்சு அதை திருப்பி அங்கேயே இருக்க வச்சுட்டேன் நான் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் ஹாலண்டை வந்து மூழ்கடிக்க முடியாது அதாவது அந்த தண்ணி ஹாலண்ட்குள்ளே வர முடியாது அப்படின்னு பீட்டர் தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறான் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆரம்பத்தில் தான் டைம் ஆக ஆக ரொம்ப இருட்டாகிடுது அந்த இடமே அப்படியே ரொம்ப சில்ல ஆகிடுது ஸோ பீட்டர் வந்து கத்துறான் அலர்றான் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் ஆனால் ஆனால் யார் காதலையும் அது விழவே இல்லை யாருமே பீட்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரலை இருக்க இருக்க இன்னும் நல்லா சில்லுன்னு ஆகுது பீட்டருக்கு கையெல்லாம் வலிக்குது அப்படியே ஸ்டிஃப்ஃபாகி மரத்து போக ஆரம்பிச்சிருது பீட்டர் திரும்பியும் கத்துறான் ஐயோ யாரும் வரலையா அம்மா அம்மான்னு கத்துறான் ஆனால் அதே சமயம் பீட்டரோட அம்மா பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மறைஞ்சதுலேருந்து அந்த டைக் சைட் ரோடியே பார்த்துக்கிட்டு பீட்டருக்காக ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு காத்துட்ருக்காங்க ரொம்ப நேரம் ஆனதும் அவங்க வந்துட்டு அவங்க கதவை சாத்தி தாக்கு போட்டுடுறாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் பீட்டர் வந்து இந்த நைட்டை வந்து அவனோட அந்த பார்வையற்ற ஃப்ரெண்டு கூடயே ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு அங்கேயே தங்கிட்டான் போல இருக்கு ஆனால் நம்ம கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியே தங்கிறதுக்காக நாளை காலைல பீட்டர் வந்ததும் அவனை நல்லா திட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க பீட்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் விசில் அடிச்சாவது யாரையா கூப்பிடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் அந்த குளிரில் அவனோட பல் வந்து கடுகடன்னு ஆடுது பீட்டர் வந்து தன்னோட சகோதர சகோதரிகள் அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா எல்லாம் வார்ம் பெட்டில் படுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் நான் வந்து அவங்கள தண்ணியில் மூழ்கடிச்சிடக்கூடாது அதாவது அவங்க தண்ணி சூழ்கிற மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது யாராவது வர வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக அங்கே தான் இருக்கணும் அது ஹோல் நைட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறான் டைக்கோட சைடில் கல்லுக்கு கீழே பதுங்கி இருக்கிற இந்த குழந்தைய நிலா அதுக்கப்புறம் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே பார்க்குது பீட்டரோட தலை கொஞ்சம் அப்படியே சாஞ்சிடுச்சு அவனோட கண்கள்லாம் மூடி இருக்குது ஆனால் பீட்டர் தூங்கலை அந்த கடல் உள்ளே வராமல் த கையை வச்சு தடுத்துட்ருக்கான் இல்லையா அந்த கைகளை அப்பத்திக்கு அப்போ தேய்ச்சிக்கிறான் எப்படியாவது நான் இப்படியே இருந்தாகணும் அப்படின்னு நினச
அடுத்த நாள் காலம் காத்தால ஒருத்தர் வந்து அந்த டைக்கு மேல நடந்து வேலைக்காக போறாரு அப்போ அவருக்கு வந்து ஏதோ முனகல் சத்தம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கு அவர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு குழந்தை வந்து அந்த பெரிய சுவரோட சைட்ல இருக்கிறது தெரியுது அவர் வந்துட்டு என்ன விஷயம் என்ன அங்க உனக்கு எதுவும் அடிபட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அதுக்கு பீட்டர் சொல்றான் நான் தண்ணி உள்ள வராம பார்த்துட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்றான் அலாரம் அடிக்கப்படுது மக்கள்லாம் வேகமாக மண்வெட்டியோட ஓடி வராங்க சீக்கிரமே அந்த ஓட்டையை சரி பண்ணிடுறாங்க அவங்க பீட்டரை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்ட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுத்து பீட்டர் வந்து அன்னைக்கு ராத்திரி எப்படி தங்கள் உயிரை காப்பாத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைய வரைக்குமே அவங்க வந்து அந்த வீரமான அந்த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலன் நம்ம பீட்டரை மறக்கிறது கிடையாது இதோட இந்த ஸ்டோரி முடிந்து எட்டு வயசு பையன் பீட்டர் எப்படி தங்கள் ஊருக்கு நிகழ இருந்த ஆபத்துலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றினா அப்படின்றது தான் இந்த லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலண்டோட கதை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டு சப்போர்ட் அஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்